как тебе здесь? Нравится. Мне тоже. Тепло. Даже жарко. Привет, друзья. Мы в городе Каш. Уже в пятый раз пытаюсь снять для вас какой-нибудь влог, где мы ходим, гуляем. Приятный очень городок. Турки здесь в дефиците. В основном русская речь звучит повсюду. Удивительно, что встретили мужчину соседа по деревне. То есть он тоже из Липской области. Нас там разделяет с моей родиной, с селом Панина. Вот. И его большой Кузьминовкой разделяет там два села. Села только их мутец. Вот такие интересные встречи. Сегодня, несмотря на прогноз, солнечно. Мы гуляем, думаем насчет парковки. В принципе, у нас хорошее место. Там рядом есть вода, там есть куда сливать сточные воды. Там есть неподалеку пляж. Но мы так скажем чтобы подтвердить, либо опровергнуть гипотезу о том, что здесь где-то на набережной тоже есть места для автодома. Пока чуть я не вижу ничего похожего на это. Ну, пойдем посмотрим. То и дело посещает мысль, и вот Алена сейчас ее опять подняла из подсознания о том, что оказывается можно путешествовать очень бюджетно. То есть вот сегодня, например, мы вообще можем не тратить ни копейки, потому что вчера мы купили овощи и фрукты. Единственное, что я бы сегодня водички купил, но это такое, мы бы ее покупали бы и в Москве тоже. Хлеб и вода. Хлеб, вода нам нужны. Ой, Ой мы подошли вот сюда. Хочется рыбку половить. Я все никак не соберусь. То погода плохая, то погода хорошая и надо гулять. Надо как-нибудь все-таки собраться. Хочется поймать дораду или что-нибудь типа того. И съесть ее обязательно, пожарив. Вот мы поднялись повыше над этой вертолетной площадкой и увидели парковку. Ну, непонятно, где здесь вода. И непонятно вообще, как сюда сможем ли заехать или нет. Так, ребята солнечными панельками стоят больше на особо ничего не надо далековато от города да да пешком придется ходить там у нас вообще все в шаговой доступности классный денек в общем надо пойти искупаться мне кажется все взять сейчас плавки очки полотенчики кто его знает когда еще будет такой день мы зашли здесь посмотреть что интересно вот такая вот есть шаурма вот запаянная в пакет друм в общем с фаршем это все как надо достаешь макаешь в кетчуп и вообще классно ну то есть подогреть надо только а это ну это вот тонко нарезанная шаурма да нарезанная хочешь греть заворачивай ну колбаса не очень надо сказать Прям сразу нарезали. Да. Ты можешь солянку сделать, это же острое. Не знаю даже. А есть наши сосиски здесь? Не, у нас их еще много. Не надо покупать. Ну или ешь или ешь. Я бы попробовал, честно говоря. На Новый год надо взять, да? 
Мари Бастурба. А это Буженина? Мастурба? Это Буженина? Я хочу салат. Так, вот такие возьмем еще пельмешки. Попробуем. Там по-русски написано. Пельмени говяжьи. Так. Значит, салат я взял. Рус. Шампиньоны. Но их надо жарить на чем-то. С маслом тут как-то немножко проблем. Надо очень внимательно выбирать, потому что вот это, допустим, там маргарин. Тут хотя бы написано. Вот, а бывает непонятно. А, это пельмешки. Манты написаны. Сейчас Алена покажет нам еще одну новинку. Вот. Это вот такое вот зеркало, инкрустированное бриллиантами. Теперь у нас то, что я сломал. варятся пельмешки у нас сегодня лук получается очень сладкий ну, такой кулинарный наполовину так ну я пробовал раньше реплики салатов в германии особенно встречается что-то похожее на русский салат но Ахиллесовой пятой всех этих попыток остается всегда майонез, который у них отличается от нашего. Ну, слушайте, снаружи очень похоже на наш оливье, но очень жирно заправлен майонезом. Вот осталось понять, насколько это вкусно. Я вижу, что здесь есть морковка, картошка, огурчики. А вот э, важного компонента как мясо, курицы, либо докторской колбасы, конечно же, здесь нет. Дорожек есть. Да, друзья, ну, ожидаемый результат. Это не майонез, а какая-то жижа. Без колбасы это все ерунда. Но, знаете, с голодухи пойдет. Кисловатый. Даже, даже в крайнем случае подводку, например, я бы такой салат не, брать бы не стал. Я его, скорее всего, потихонечку доем. Просто из-за того, что выкидывать неохота. Но покупать не рекомендую. Вот. Такой вот русский салат. Ждем, когда закипят пельмени. Конечно, было фатальной ошибкой брать вот этот небольшой корец для 40 очень небольших пельменей. Но ничего, они... Во всяком случае, не слипаются, как это часто бывает с нашими пельмешками, какими-то со Станкинскими, которые вообще очень нежные, их надо варить, варить в большом количестве воды, чтобы они вообще друг с другом не соприкасались, иначе слипнутся навсегда. Сегодня есть надежда, что мы подзарядимся, потому что три дня была пасмурная погода, и солнечники у меня просто лежали на крыше. Сейчас я их приподнял к солнцу, и пошла уже зарядка в среднем 5-6 ампер сейчас приходит 
Вот, стоим мы вот здесь вот на тихой односторонней улочке. Здесь такая небольшая база для автобусов, для местных. Вот иногда машины проезжают, но так, скажем, ночью их гораздо меньше. В общем, там есть вода, мы научились ее заправлять. Вот, есть там хитрости некоторые. В общем, все работает. К сожалению, вот еще, если бы электричество было бы еще здесь, то было вообще круто. Ну что ж, пельмешки сварились. Что скажет наш главный эксперт по пельмешкам? Да, тарелку съесть, потом скажу. Тарелку? Ну, первое впечатление хорошее. У меня тоже первые впечатления были хорошие, когда я проверял готовность. То, что там была какая-то там травка внутри, то есть такой фарш довольно-таки приятный на вкус. Ну что ж, посмотрим. Сейчас я попробую. Ну что ж, тарелочка это пуста. Ты обещала нам сказать. Вкусно. Вкусно, да? И... Мясо настоящее, не соевое. И нет какой-то тяжести, да? Ну, ну не был... знаю, но теста тоже много. Ну понятно, ты теста никуда не денешься. Ну, пока не знаю, я еще не пыталась встать. Да. А может не надо пытаться? Может быть сразу прилечь. Спасибо. То есть рекомендуешь? Да. Мы снова пришли в наш любимый магазин. Я кардиганчик такой вот взял, потом покажу и футболку белую просто. У меня просто белых футболок у меня практически нет. Вот Алена вот продолжает листать всякие платья себе, выбирать. Ну что, цены хорошие, что-нибудь посмотреть. Ну что, ребят, вечер у нас не заканчивается. Мы решили прогуляться. Зашли в наш любимый магазин. Одежды. Да, вайкики. Уже, наверное, мы в нем раза три Уже были. три раза были. Три раза были, каждый раз мы что-то покупаем. Но вот мне понравился вот этот кардиганчик. Честно говоря, не ожидал, что я себе такое куплю, потому что, ну, как-то я не часто люблю покупать одежду. Ну, ребята, кому 40 плюс-минус меня поймут, как привыкаешь к вещам, не особо хочется что-то там обновлять вот но тут мы что-то прям это разошлись что ёкнуло. да это город это город когда мы были в деревне там где-то на берегу моря да вообще ничего не хочется вообще по барабану я в одной майке там по 3-4 дня ходил как вообще не парился покажи домик вот домик сейчас мы покажем алена купила себе пару Рубашечек, да? Так да, называется. Блузки. Блузочки купила себе. Мы ну, покажем на днях. Наверное, у нас это будет во второй части влога. Смотрите, не пропускайте. Будем рассказывать, как мы зимуем с автодомом в Турции. Смотри, какие колокольчики. Да, классный закат, конечно. Все бы хорошо. Только есть какой-то дискомфорт после пельменей в виде легкой изжоги. Так, ну, конечно, вот закат камера. бесподобный. Стань у серого камня, когда прострекочет дрозд. И последний луч заходящего солнца в день Дурина укажет на замочную скважину. День Дурина? Это начало Нового года у гномов.